Hola, hola chicas, ¿cómo están? El video que van a ver hoy es súper mega random, se grabó en mil partes, pero ahora les explico por qué. Después del video de compras de maquillaje en Liverpool y en Walmart que les mostré hace unas semanas atrás, les conté en mis redes sociales que por algún descuido, ¿verdad?, de esta su humilde servidora, había olvidado incluir un producto en ese video que era, bueno, de hecho fueron dos. El primero es de una crema hidratante que ese ya se los mostré en mis redes sociales y ya les hice una reseña ahí pequeñita que les puede servir bastante bien. Y el de otro producto, que era uno que me habían estado preguntando muchísimo, es el delineador de Yuya, de estos que traen dos puntas. Yo elegí en especial el que te promete hacerte el cat eyes fácil, rápido y sencillo. Y bueno, se me olvidó incluirlo ahí. Así que en mis redes sociales, Facebook e Instagram, que si aún no me sigues, te voy a dejar mis redes sociales para que lo hagas y sigamos el chismecito por ahí. Les pregunté si querían eh, pues que les subiera una foto o que les hiciera un video probándolo juntas y viendo qué tan fácil o qué tan sencillo o qué tan complicado es. Y ganó obviamente probarlo juntas, así que al momento de grabarlo estaba grabando otro porque ustedes saben que el, pre, el tiempo apremia. Y bueno, al final del día sí pude grabarlo, pero no pude hacer entradas y al final se me apagó la cámara. Y sinceramente pensé en repetirlo nuevamente, pero no iba a ser como que lo mismo probar juntas que ya saber cómo se maneja y hacer frente a la cámara como que lo estoy utilizando por primera vez así que decidí que la mejor opción sería unir mi pequeño frankenstein y mostrárselo a ustedes para que conozcan mis reacciones de primera impresión y sepan realmente lo que opino de este producto o no así que una vez contándoles toda la experiencia vámonos al vídeo esperemos que esto funcione ya dijimos verdad así que la voy a aplicar aquí. Parece que podría funcionar. Y ahora pues voy a comenzar a hacer... Ok. Les juro que estaba buscando un delineador líquido porque el que siempre uso, que es el de Mary Kay de Tintero, me estaba causando muchísimo problema, de verdad. Creo que ni él se aguantaba. Ustedes disculpen, pero es que cuando uno hace el delineado, uno tiene que tener concentración total. Ok. Creo que así ya podría llamarse esto un cat eye, sin embargo, a mí sí me gustaría unir un poquito más esto. Aquí no está mal, digo, para hacer la primera vez y tener tan poca seguridad en mí misma para hacer un cat eyes. <risa> Creo que dibujó bastante bien. Me gusta, creo que hubiera puesto más paradita la punta para que esto se viera mejor, porque siento como que quedó como muy plano, pero pues insisto, también ha de ser cuestión de gustos y nos vamos a ir al otro ojo, esperando que quede a la misma altura. Creo que dejé de irte el ojo y no debía hacerlo. Efectivamente, miren. Así no. Por estar viendo que quede bien aquí en la cámara. Sí, por supuesto, esto no va a quedar bien. Uh, ok, voy por un poquito de desmaquillante porque este va a quedar muchísimo más largo, vean esto. Ok, ya regresé. Cuando algo así les pase, <ríe> utilicen un cotonete con un poco de agua micelar. Y hagan como que si pintaran la misma raya. Obviamente se va a quitar la basecita y todo lo que ya habías puesto. Pero no es nada, o sea, cuando es muy pequeñito no es nada que no se pueda componer. Por ejemplo, en este caso, voy a agarrar nuevamente esto y ya nada más lo voy a hacer así como para que se unifique. Y vamos de nuevo. Si no lo puedo, si no se los puedo mostrar en cámara, chicas, ustedes disculpen. Porque si no vamos a volver a hacer el mismo reguero y ya dos veces esto no se va a arreglar. Así que... O sea, ¿qué hice mal? Ok. Sí, ya vi que hice mal. Oh, le está el mugroso cute. ¿Vieron por qué no me gusta probar cosas <ríe> frente a la cámara? Me hace quedar muy mal. 
¿ok? Y este es el intento, creo que cuatro <risa> o cinco. Y ya solamente voy a comenzar a unir las líneas. Ok. <risa> Esto terminó siendo un completo desastre, me voy a retirar todo el maquillaje de este ojo y voy a comenzar de nuevo y nos vamos a las conclusiones finales. Lo dejé encendida la cámara muchísimo tiempo y ahora mismo este, que la quise volver a utilizar, este, pues ya se le acabó la pila, así que estoy grabando con el celular y no encuentro la base, así que ustedes disculpen eh, la toma media gelatinosa, este, haré lo mejor que puedo, lo que aguante mi bracito, ¿verdad? Así que nos vamos a ir casi casi de inmediato con las conclusiones de este producto, el delineador de dos puntas de Yuya. De entrada sé que existen tres puntas, estrellas, lunas y este que es como para ayudarte con el cat eyes. Mi primera impresión, creo que me gusta, me gustó muchísimo, muchísimo el plumín, siento que se corre con bastante facilidad, sin embargo ahora mismo que, tra que puse el, el ventilador junto a mí prácticamente porque hace muchísimo calor, uh, algo que noté es que se seca muy rápido el producto, entonces cuando quieres volver a pasar y a pasar y a pasar el delineado, este sí como que llega a trabarse tantito, sin embargo yo creo que esto es buscarle la forma porque bueno, yo estoy, insisto, pegada al ventilador y eso podría acelerar el secado. En cuanto al producto, ok, yo siento que sí podría ser un producto bastante práctico, pese a todo lo que ya vimos y todo lo que pasó. Mm, ustedes van a decir, a ver Anabel, ¿cómo es que dices que este producto puede ser práctico si tuviste un montón de problemas para aplicártelo? Bien, no siento que la culpa sea del producto, vaya, no pienso que el producto sea malo, sino que al final la habilidad te lo da la práctica. Y en este caso, así como cualquier otro delineador, hay que aprender como que a, a poner en su justa dimensión el famoso triangulito para poder trazar la raya. Porque una vez que tienes el triangulito donde debe de ir, a um, trazar la raya es la cosa más fácil del mundo. Así que sí, yo creo que es más bien eso, práctica, pero en términos generales me gusta. La caja te menciona, desde aquí, desde el ojazo de Yuya, por cierto, este, que el delineado es bastante, bastante este, sutil, bastante discreto, y eso creo que lo logra, creo que para el diario me gusta bastante, a mí me gustó muchísimo el resultado. Ah, el acabado, el acabado no es mate, eso no me encanta porque, sinceramente, a mí me gusta mucho el delineador en mate, sin embargo, tampoco tiene esta textura así como plasticosa, yo, le, yo lo calificaría como semimate. Sí, yo creo que ese sería mi, 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 mi término, semimate. No es algo que me moleste, al contrario, creo que le da cierto como sutileza o brillo a la mirada. Así que sí me gusta, sin embargo, para aquellas que es muy importante, tanto que brillo que no brille, pues tómenlo esto en cuenta. El precio creo que ya se los dije, me costó $185, sin embargo... Últimamente este tipo de productos lo que yo hago es este, agarrarlos en oferta, sobre todo aquellos que quiero probar. Así que esto fueron $185 pesos menos el 25% de descuento. Y pues bueno, eso sería todo. Espero que a ustedes les sirva este videito eh, reseña, review, primera vez, lo que sea, para sus futuras compras. Ahora sí, yo me despido, no sin antes desearles que tengan un muy bonito día, que yo soy Anabel México, que tengo redes sociales, que me encantaría que se suscriban, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones y bueno, seamos felices de aquí en adelante. Nos vemos en un próximo video desde el sureste de México. Adiós.